சந்திராயன் இரண்டை நிலவுக்கு செலுத்துவதன் மூலம் இந்தியா புதிய சாதனை படைக்க உள்ளது என்று இஸ்ரோ விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை தெரிவித்தார் நிலவில் இறங்கி நடத்தப்படும் சோதனை குறித்து நமது செய்தியாளர் நடத்திய நேர்காணலில் அவர் கூறியதை தற்பொழுது பார்க்கலாம் விண்வெளி ஆராய்ச்சியின் புதிய மைல் கல்லாக சந்திராயன் இரண்டு விண்கலமானது வருகின்ற பதினைந்தாம் தேதி விண்ணில் ஏவப்பட உள்ளது சந்திராயன் இரண்டு குறித்து அதன் சிறப்புகள் குறித்து சந்திராயன் ஒன்றின் திட்ட இயக்குநர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்களிடம் கூடுதல் தகவல் கேட்போம் சார் நீங்க சொல்லுங்க அந்த சந்திராயன் விண்கலம் இது இந்தியாவிற்கு அடுத்த கட்டமா விண்வெளி துறையில எந்த அளவுக்கு எடுத்துச் செல்லும் அதாவது சந்திரயான் ஒன்று வந்து கண் இந்தியாவினுடைய விண்வெளி ஆராய்ச்சிகளுக்கு ஒரு மைக்கலாக இருந்துச்சு என்ன அதுக்கு முன்ன அறுபது எழுபது கலங்கள் அமெரிக்கா ரஷ்யா ஐரோப்பா நாடுகள் ஜப்பான் போல அனுப்பிச்சிருந்தாலும் கூட சந்திரயான் ஒன்று தான் வந்து ஒரு அறுதியிட்டு சொன்னது வந்து நிலவில் நீர் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னது அதுக்கு பிறகுதான் உலக நாடுகளே நிலவை திரும்பி பார்த்துருக்குது அடுத்த கட்டமாக சந்திரயான் ரெண்டு போகுது இது வந்து சந்திரயான் ஒன்று வந்து நிலவினுடைய நூறு வட்ட நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு மேல துரு வட்ட பாதையில வரும்பொழுது அங்கிருந்து நம்ம தொலை உணர் கருவிகளை வச்சுட்டு கண்டதுதான் நிலவில் நீர் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு சிறிய களமாக முப்பத்தஞ்சு கிலோ அடைகள கல் வந்து மூவர்ண கடிவுடன் நிலவில் மோதி அதனுடைய பணியை முடிச்சது ஆனா இந்த முறை வந்து நிலவுக்கு போகக்கூடியது பெரிய கலனாக இருக்கும் பணம் ஒன்று பி எஸ் எல்லு போனாலும் கிட்டத்தட்ட பாதை அதே இருந்தாலும் கூட பெரிய கலனாக இருக்கிறதுனால ஜி எஸ் எல் மாறி திருட போகுது இந்த முறை போகும் பொழுது அதில் சந்திரயான் ஒன்று மாதிரி நிலவை சுற்றி கொண்டு கலம் போகிறதுக்கு இருக்கும் நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் சந்திரயான் ஒன்று பண்ண செய்த பணிகளை தொடர்ந்து பண்ணும் இன்னொன்று ஒரு கலன் வந்து மெதுவாக இறங்கும் இந்த முறை மெதுவாக நிலவனுடைய தெந்துரு பக்கத்தில் இறங்கும் பொழுது அங்கே இறங்கி அதுக்கு அதிலிருந்து ஒரு ஆறு சக்கர வண்டி ஒன்று வெளியே வந்து நிலவில் நம்ம சந்திரயான் ஒன்றில் பார்த்தது எந்த அளவுக்கு சரி அப்படிங்கிறத பார்ப்பதற்கான ஒரு வகை வகையில் நிலவில் இருக்க கல்லு மண்ணிலையே அங்கேயே ஒரு சின்ன ஒரு ஆராய்ச்சி நிலையம் மாதிரி அது பண்ணு அதனுடைய செய்திகளை நிலவுக்கு அனுப்பும் பூமிக்கு அனுப்பும் இது ஒரு நல்ல மைல் கல்லாகவும் அடுத்து வரக்கூடிய எதிர்காலத்துக்கு இந்திய விண்வெளி துறையும் தாண்டி சர்வதேச விண்வெளி துறைக்கும் கூட ஒரு முக்கிய மைல் கல்லாக சந்திரயான் ரெண்டு அமையும் நினைக்கிறேன்